Wil je drie personen? Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Niet te wegsturen met drie personen. Ja, vuile, vieze. Wie ben jij? Hallo, lieftallig volk. Leuk dat jullie weer kijken naar Planet Coaster. Het vervolg van Geldwolf Park. Ik zie mijn challenges hier linksbovenin. Er staat bij have 28 people visit your hotels for one month in a row. En het levert dukaten op. Uh, hier staat build a coaster with at least 2 seconds of airtime. 2 seconds of airtime? Wat bedoel je? Is dat dat hij dan vliegt? <laughs> Is het dan, komt hij dan van de rails af? Dat oog niet geheel veilig. Laten we dat maar niet doen. Laten we wel gewoon even het uh, park weer laten lopen. Zodat wij in ieder geval weer winst kunnen genereren. En wellicht kunnen wij ook weer eens wat gaan researchen. Zoals weet ik veel. Een, uh, een leuke track ride misschien. Een leuke track ride. Is er een uh, leuke track ride? We hebben Luna Auto's, Choppers Creek, Magic Cat, etc. En we kunnen ook eens kijken bij gewone rides. Zie je daar nog wat tussen? Of bij rollercoasters. Misschien is rollercoaster ook weer een dingetje. Zoals Grendel hebben we. Madness hebben we nu. Alhoewel, daar hebben we twee van. Wat is dit? Copperhead Strike. Dat is zeker een gigantisch ding. Waarom? Wat de F is dit? Waarom staat dit hier? Oh, hij was even beukt. Dit is wel een big ass unit. Oké, okay, laten wij anders maar gewoon kijken bij research. Wat kunnen wij nog maken? Shop brands. Shop brands, Tichikis, DLC content. Ja, dat heb ik dus niet. All about airtime. Insanity 2 is gefixt, dat is mooi. Um, het kost allemaal zoveel. Twist and spin, klinkt wel leuk. A crazy classic. Uh, Oké, okay, laten we voor twist and spin gaan. Dat ziet er wel leuk uit. Het kost 500 dollar in de maand en het kost twee maanden om te researchen. Dus uh, daar zullen wij eventjes op moeten wachten. Uh, mensen, jullie mogen weer in de Insanity hoor. Hij is weer geopend. Als het goed is. Jullie mogen erin. Jullie mogen erin. Waarom gaan jullie er niet in? Ga in de Insanity! Ze gaan er allemaal niet in. Nu gaan ze er pas weer in. Alhoewel, het zijn er ook weer niet denderend veel. Plus er ligt hier barf bij de uitgang. Oh, hemel. Ah, kijk aan. He, he, madness begint ook weer te lopen. Verhoog de prijs maar naar 12. En hoop dat mensen ook de Priority Pass... Kijk eens aan. De Priority Pass wordt nu ook veel meer benut. Zeer hut. Heel goed. Oké. Okay, um, we need more money. A lot of money. Eeuw, I stepped in sick. 17%. Dus... Dat is, dat, is, dat is best wel veel barf. Wat er, <laughs> wat er in het uh, park uh, rond uh, dwaalt. Dus wellicht zullen wij dat eventjes moeten compenseren met een extra uh, janitor. Nu weet ik niet of mijn janitors het echt druk hebben. Nee, normal en low staan ze op. Uh, 17% is wel veel. Uh, boomboat, I might come back. Ja, dit is eigenlijk gecombineerd. Van ja, die staat te vol, die staat te vol. Priority passes are for suckers. Wacht maar jongen, dat gaat nog allemaal omgedraaien. Not queuing that long. Everything at the Parkside Cafe is too expensive. Is dit de Parkside Cafe? Is dit allemaal te duur? Really? Ik dacht dat het best wel mee viel. Dan passen we de prijzen even aan. Geen probleem. Eén moment. Um. Ik ben een beetje verward. Ik kijk nu bij de DLC items. Want ik, ik ben gewoon dringend... Nou, dringend. Ik ben gewoon op zoek naar een kartbaan, zeg maar. En dat is dit niet. Dat is dit belangen na niet. Waar de hel is de kartbaan? Dat was juist mijn hele ding aan het begin van de aflevering. Van ja... Er is geen pretpark zonder kartbaan. Er moet gewoon een kartbaan bij. En dit is het niet. Wat de F is dit? Dit is geautomatiseerd. Dit is het ook niet. Waar is de kartbaan? Ik snap het niet. Want in een van die missies, een van die voorgeprogrammeerde uh, parken, daar kon het wel al bij. I don't get it. Nice. Great value. Ik loop in de minder mee. <laughs> Wat? <laughs> Oh, is dat nou weer voor notification? Guests think that Chief Beef, 11, 12 en 13, are at great value. Ik loop letterlijk in de min met die klote winkels. Dat kost me geld. Ja, great value. Stik en huig. Het kost me geld. Ik, ik had even gegoogeld en het blijkt dus de go-karts die valt onder track rides. 
Alleen uh, hier staat Festive Expedition en Shoot to Score. Ik weet, niet, ik weet dus niet of het onder DLC valt. Oei. Ik ben tegen een probleem aangestuurd. Uh, mensen op fora vertellen dat uh, de research voor de go-karts niet in de challenge mode voorbij komt. Waar zitten wij in? In de challenge mode. Ja, daar baal ik wel een beetje van. Daar baal ik van. Wauw. Mijn shops draaien. Allemaal verlies. Maar er zijn ook zo weinig customers daar naartoe. Ik heb een gigantische... Hier, total number of kids, 1400. En echt maar echt een kleine gradatie daarvan. Die gaat dat doen. Een toiletblok kost ook verlies. Heel fijn. Give me my fucking money. Maak nog uh, ja, één weer dus helemaal wild op. Is, is, is het te duur? Vinden ze het te duur? Nee. Het staat er ook weer niet bij. Hoe dan ook. Wij hebben nu best wel wat uh, geldjes opgespaard. En ik zit nu eens even te kijken van wat zouden wij kunnen doen. Interactive Riot is wel geinig. Maar dat zal wellicht op een later uh, tijdperk moeten komen. Whitewater is wel een geinige. Is wel een beetje duur daarentegen. Wat kunnen wij tot die tijd eventjes gaan maken? Ik ben bang voor niks nog. Flight of the Dragon zouden we kunnen maken. Dat is op zich best wel een compacte. Uh, die kost 5700. En die zouden we bijvoorbeeld in deze hoek kunnen maken. Of die kunnen we hier verder opmaken. Aangezien we hier al zo'n pad hebben staan. Dat is op zich ook wel een idee. Um, alleen dan moet ik even kijken waar is überhaupt de ingang hiervan. Want ik zie het niet. Dat iemand heeft besloten bij design er een tering groot dak op te plaatsen. Oké, okay, deze zouden wij hier kunnen plaatsen. En dan daarvoor laten we gewoon dat pad heen en weer uh, cirkelen. En dan moeten we natuurlijk ook ruimte houden voor een... God, hoe heet dat? Een priority pass. Dus... Ik zou zeggen, fuck it, hup, bouw maar. Ik zet hem even op pauze voor het geval dat ik straks weer helemaal leeg loop. Um, even kijken... Exit zou meestal aan de andere kant moeten, toch? Oké, okay, laten we in ieder geval uh, entrance hier achterin plaatsen. Exit. Ja, het is gewoon niet toegestaan om die aan de andere kant te hebben. Dus die doen we dan hier aan de voorkant. Oké, okay, we moeten even goed bedenken hoe we dit uiteindelijk kunnen doen. En dan uiteindelijk ook natuurlijk de priority pass daaraan gecombineerd hebben. Dus uh, blijf goed nadenken. Kan nog wel eens zijn dat dit ding uiteindelijk natuurlijk ook... Heel denderend gaat lopen. Zo. Oké. Okay. Uh, uiteindelijk uh, plak ik natuurlijk de priority pass eraan. Maar laat me eerst nog even deze plop. Nou, in één keer goed. Hartstikke mooi. Dat ding vliegt in godsnaam. Uh, Oké. Okay. Enable priority pass. Oh, number of trains. Kunnen we ook verhogen. Waarschijnlijk als we de... Juist hem. Even kijken. Is dat efficiënt? Hoe komen we dan uit? Al hebben we 2 van 8. Van 9. Nee, van 8. Komen we op 16 uit. Al hebben wij minder. 3 van 5. En dan kom je op minder uit. Dan kom je op 15 uit. Dus dan missen we letterlijk één. Dus hou maar gewoon op 8. Dat zal wel goed zijn. We doen in het begin gewoon. Um, half. The, of wat zeg ik? 3 kwart load. Enable priority pass. De entrance wil ik. Hier eigenlijk op dit puntje hebben. En de exit wil ik daar hebben. En dan moet ik die twee even zien te verbinden. Hè? Hè? Wie zei er nou dat priority pass niet belangrijk is? Oké, okay, um, dan moeten we hem testen. Maar uh, we kunnen op zich tijdens het testen kunnen we wel even de scenery rating aanpassen. Dus huppakee, zo. Draai de testjes maar. Kunnen we gelijk de scenery aanpassen voor het uiterste. Uh, laten we eerst ook nog maar even een paar bankjes plaatsen. Voor mensen om uit te laten rusten nadat ze zo'n rit hebben gedaan. Oké, natuurlijk even een paar vijandersbakjes erbij. Voor als ze, uh, nou, weet ik veel, vijanders hebben of wat dan ook. Dan gaan we nu even kijken naar de boompjes en de plantjes en de reutemteutjes. Wat is toepasselijk voor een, een drakenrit, zeg maar. Oké, okay, dat is een hele grote boom. Zijn er iets van, weet ik veel, ninja's of een of andere animatronics die wellicht heel vet kunnen zijn? Ride cam time machine. Ik weet niet wat het inhoudt. Oh, kijk hier. Dragon eating. Oh god, that's a, that's a big boy. That's a big boy. Oh, die kunnen we wel zo doen. Flight of the dragon. Lekker happen in het publiek. <laughs> Oké, okay, zo, zo, zo. 
It's a big ass unit. Um, misschien is het dan vet als hij dan hapjes neemt van pleintjes of zo. Juist, zo. Huppakee. Neemt hij hapjes van de bosjes. Heel sick. Oké, okay, dan kunnen we zo'nzelfde dragon. Kunnen we nog. Dit is een dragon lamp. Ah, die staan er al. Dragon lookout. Oh god, dat is een big boy. Die kunnen we bijvoorbeeld hier ergens in het ritje plaatsen. Zodat ze ook nog iets hebben om naar uit te kijken. Juist, hem. dat is leuk. Hier nog een dragon sleeping. Zo, een beetje boompjes eromheen. Ja, dat ziet eruit als een heel leuk ritje. Wat ik graag gebruik van wil maken. Open up, boy. Open up. The ratings are going through the roof. Ik heb niet veel centjes meer over. Maar ik hoop dat dit ritje uiteindelijk weer een enorme boost zal geven. We hebben vorige maand 5000 gedraaid. Dus dat is heel erg goed. Um, is er niet een soort marketingstrategie aan te verbinden? Volgens mij was dat wel een ding, toch? Deze prijs gaan wij verhogen naar 6,5 om mee te beginnen. Nog niet al te wild. Komt uiteindelijk nog wel. Even kijken, er is hier een marketing campaign. Comedy show, family hour... Online campaign. Laten we... Jezus, dat is wel... Dat is akelig duur. Dat geld heb ik helaas nog niet. Komende mensen een beetje deze kant op. Nog niet helemaal. Wellicht kan ik uiteindelijk deze straat dan ook weer... Um, verhelderen door uiteindelijk... Wacht, ik wil het even zo in het gras hebben. Uh, door hier uiteindelijk allemaal shops te plaatsen, et cetera. Dat is misschien uiteindelijk wel een uh, ideetje. Een claw crane machine, een chief beef, uh, noem maar op. Want dan hoeven ze niet dat hele bokkeneind weer terug te lopen. Kijk, er gaan al wat mensen. Het ligt echt een beetje uit de route en dat is het probleem een beetje. Ja, ik uh, ga iets doen. En dat is dit pad zo door laten trekken. Deze kant op. Want het is gewoon ronduit zonde... Dat het uiteindelijk zeg maar één pad is. Dus al doen we dat inderdaad zo. Hebben we hier uiteindelijk ook nog een, uh, een richtlijn van hoe het zou kunnen lopen. Kijk, er gaan al mensen naar binnen. Cost way more than... Wat? Could cost way more. Bla 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 bla. Oké, okay. nou prima toch. Maar we willen eerst even gewoon wat mensen in de rij hebben. Uh, voordat mensen er uiteindelijk naartoe gaan. Hoe is trouwens de... De, de... Q scenery? 88%. Dat is goed. Dat hoor ik graag. Even kijken. Welk ritje doet het heel erg goed? Ja. Ik zou bijvoorbeeld nog een Wild Blue kunnen neerzetten. Even als voorbeeld. Het, hij, hij neemt echt niet heel veel ruimte in. Kijk, als ik die... Uh, nee, niet daar misschien. Als ik deze bijvoorbeeld hier nog een keer kan neerzetten. Ik bedoel, we zien het succes ervan. Het is een heel goed lopend ritje. Het is een prachtig ritje. Levert heel veel centjes op. Want als ik er gewoon een tweede van plaats... Als een soort cash grabberino. Dat is eigenlijk ook weer een beetje scuft. Om gewoon twee van dezelfde er neer te zetten, weet je. I don't know. Voelt, voelt niet helemaal lekker of zo. Is het een idee om hier vending machines neer te zetten? Het zou kunnen. Het is een goedkopere oplossing dan... Uh, een heel winkeltje neer te zetten. Regenen doet het toch niet. Alright. Hoddock squad it is. En dan ice cream. Of hier milkshakes erbij. Hoppa, milkshake hier erbij. Misschien moeten we een toiletblok dan ook ergens hier in deze hoek neerzetten. Kijk, nu komt er al wat menig volk naar de, de Flight of the Dragon. Ik was al even de naam kwijt. Kijk eens aan. Uh oh, Psychola has been broken down. Yep, well, um, mechanic on route. Oh, hij is er letterlijk al. Goed gedaan, Dominique. Lekker bezig. Grendel is broken down. Oké, okay, lastig. Ali. Waar is Ali? Ali gaat even lekker hier naartoe worden geplaatst. Dan duurt het helemaal lang. Het feit dat er nu twee ritjes afbreken gaat me heel veel geld kosten. En het makes me a very sad man. Very, very sip. Zeg, ga je nog wat doen? Uh, fixing break, breakdown en Grendel? Ja, nee, ja, tuurlijk. Ga lekker stil blijven staan. Zak. Hoppakee. Mensen met de priority pass. Goed, 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 goed. Psychola is gefixt. Mooi. Die kan weer geld opleveren. Oef. Lastige maand wordt dit dan. Construction costs liggen heel hoog. Maar dat gaat uiteindelijk op lange termijn zichzelf weer uh, afbetalen. Grendel is ook gefixt. Mooi. 
kunnen al die mensen weer naar binnen, nee. Ik heb net even de... Hoe heet het? Hier staat... Uh, ook al... Het, het flikkert enorm, maar... Advertise destinations van de... Van de informatiebooth... Uh, heb ik even op uh, alle drie de ritjes neergezet... Waar de priority pass van toepassing is. Uh, zodat in ieder geval de gedachtegang van... Hé, hey, priority passes zijn voor klootzakken... Dat die in ieder geval wegvalt. Nu zit ik ook even te kijken. Ik zie die gedachtegang ook gewoon... Ah, oh, hier. Priority passes are for suckers... Suck my dick, bro. Het is echt niet meer voor suckers. Kijk, deze begint nu te lopen. Ik ga de prijs omhoog krikken naar 8 euro's. Met een potentiële monthly profit van fucking min 500. What? Misschien omdat de rij nog steeds niet vol is. Maak er maar 10 van. En inmiddels kunnen we wel op full load drukken. Zo, dat gaat wel goed. Vinden ze het te duur? Park is great. Ik zie geen gedachtegangen dat het te duur zal zijn. Oh, hier. Flight of the Dragon is so expensive. Oké. Okay. Uh, even weer omlaag krikken. Laten we zeggen 8,5. Nou, uiteindelijk kunnen we gaan bedenken wat we op dit gehele vlak kunnen plaatsen. Nu ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Hoe gaat dit ritje eraan toe? <laughs> wat nou, hè? F hebben ze op. <laughs> ze hebben zoveel verschillende hoedjes op. Oh my god, dat is geweldig. Wacht. Ik wil dat andere ritje volgen. Die is al bezig. First person. Woehoe. Naar beneden. Jekkere. Let's go. Ja. Ze hebben het naar hun zin hoor. Lekker aan de buitenkant van het gebouwtje. Vlak langs de bomen. Pas op uw hoofd. Inderdaad. Ja, dit is een kek ritje hoor. Hup, onder het afdakje door. Naar links, onder de andere baan door, omhoog. Heel goed, heel goed, heel goed. En dat was het ritje. Inderdaad niet heel spectaculair, maar wel leuk genoeg zodat mensen binnen kunnen komen. Oh, mijn research is klaar. De twist and spin. Een squizzer. Een squizzer? Het is een thrill ride. De squizzer. Zo, so, dat is een flinke knoepert. Nou, gelukkig uh, hebben wij hier ruimte inderdaad. Maar het zou ook nog kunnen dat we hem na, na, naast het hotel wil ik hem niet neerzetten. En hier is voor de rest geen plaats, behalve hier achter dan. Maar ik wil wat meer volk naar rechts toe laten neigen. Dus dan lijkt dit me een prima plek. Alleen voor een of andere reden wil hij nergens plaatsen of zo. Oh ja, als ik hem iets omhoog doe, dan accepteert hij het wel. Maar plat op de grond... Uh, vindt hij niet zo fijn, aangezien blijkbaar waarschijnlijk de grond niet helemaal egaal is. Dus al doen we het zo, is het uh, wat dat betreft prima, als we hem iets te boven houden. Oké, okay, dan kunnen we bijvoorbeeld um, dit straatje behouden voor een soort winkelstraatje. Hieronder ook winkelstraatje. En dan kunnen we de scissor gewoon uiteindelijk bijvoorbeeld hier neerzetten. En dan uiteindelijk bij dit hoofdpad, um, daar zullen ze dan uiteindelijk... Uh, een rij gaan vormen. Heb ik daar genoeg geld voor? Ik zit een beetje krap. Ik, ik heb nog net niet genoeg eigenlijk. Dan hou ik 700 over. En dat is dan om die paden te creëren. Ik zou zelfs nog een priority pass ook hier voor de scissor kunnen doen. Maar dan wil ik nog eventjes iets doorsparen. Maar het plan is er in ieder geval. Alle jezus, wat is de rijdruk van de Wild Blue? Hij staat vast. <laughs> Hold up, hoort dat? Oké, okay, dat hoorde. <laughs> ik zat ervan. Hold up, hij werkt niet. Help. Oké, okay, nu we 3000 eurotjes hebben, vind ik het dan wel een mooi moment. Um, ik wil even kijken. Het controlepanel wil ik in ieder geval deze kant op hebben. En uh, dan hebben we hier aan de bovenkant... Um, ik plaats hem wel eventjes. Hier aan de bovenkant hebben we zeg maar dan de uitgang. En dan wil ik hier de entrance hebben, zodat ze gelijk dat plateautje op kunnen lopen. Hier dan de exit. En dit zal ik dan eventjes moeten verbinden... Zo, exit is verbonden. En dan de Quewe. Uh, gaan we een priority pass hiervoor doen? Het kan net zo goed wel, hè. Het kan net zo goed gewoon wel. Ik zet hem heel even op pauze, want ik word er nergens van. Kan dat überhaupt? Ja, er kan hier een priority pass op. Au. Oh. Au. Oh. Oké, okay, priority pass. Daar komen we zo direct bij. Oké, okay, dat is niet een hele waardevolle priority pass. Maar het is iets. Het is iets. Fuck it. Alle, allemaal om die gewoon die priority pass te kunnen verkopen. 
Um, Oké, okay. dat werkt. Ik zou zeggen, krik hem open. En let's begin. In de hoop dat de Scissor 3 uiteindelijk hartstikke tof zal lopen. Uh, dan moet ik natuurlijk ook bij de informatieboef... Moet ik natuurlijk adverteer de plekken. Oké, confirm die er ook nog even bij. Ja, het wordt steeds meer de moeite waard om de Priority Pass te gaan aanschaffen. Wat zullen we doen qua prijs? Met één dollartje omhoog. Nou, zo begint het toch wat te worden. Moet je kijken, wat een prachtpark. We beginnen er echt te komen hoor. Oeh, jemig. Ik heb de, de scenery rating uh, nog helemaal niet aangepast uh, voor deze rij. Oh, de Q scenery rating. Die moet toch wel even in het groen hoor. Hij moet toch wel even in het groen. Hij is het nu nog net niet. Hij is het nog net niet. Um, wilt er iemand alsjeblieft in mijn scissor? Hij staat hier niks te doen. Alsjeblieft. Maak gebruik van mijn scissor. Ga erin. He he. De eerste twee personen. Ik heet u welkom. Leen Dubois. En Sherry Dubois. Veel plezier. Dankjewel dat jullie gebruik maken van de Priority Pass. Guest trade, slow walker. Kom op. Tempo. Jullie zijn de eerste. Maak er gebruik van. Kijk, daar komt de rest ook al. Gauthier Paulsen. Harlan Paulsen. En, god, hoe heet die vrouw? Florine Paulsen. Veel plezier in de scissor. Maak er vooral gebruik van. Ik heb een koninkje neergezet. Ik heb een jester neergezet die er gewoon totaal niet bij hoort. Whatever. Gewoon doen. Hé, hey, ze maken gebruik van de vending machines. Wat goed. Wat goed. Eindelijk. Oké, okay, aangezien... Oeh, monthly profit is goed hoor. Zie ik dat. Hier, 4500 centjes. Aangezien... Um, ik, ik weet niet waar mijn... Hoe heet het zijn? Mijn mechanics. Het zijn er maar drie. Misschien moet ik er eentje bij doen. Aangezien de madness zal een keer neergaan. Uh, de, de, de dragon dinges zal een keer neergaan. Waarom is deze Q-line echt 14%? Zeer zwak. Uh, misschien omdat ik hier helemaal niks op sta. 62%. Ik heb het even omhoog gekrikt. Ik heb hier gewoon heel wat knights neergezet. Dus ik kan er nog even bosjes uh, bij plaatsen. Ik denk dat dat wel geinig is. Maar op een gegeven moment, ik ben meer, meer bezig met die verdikke me, die scenery rating, dan met daadwerkelijk mijn park in mijn gaten houden, joh. Oké, okay, die zit nu op 71%. Dat vind ik wel een prima, 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 ja, prima prestige, prima dingetje om bij de, de Q scenery te hebben. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. De scissor begint ook te lopen. Wat is jullie gedachtegang? Vind je hem goedkoop? Insanity 2 is too intense. Uh, scissor 3 is cheap. Scissor 3 to cost more. Well maintained. maintained. I reckon this priority pass is amazing value. Hartstikke mooi, dankjewel. Scissor is cheap. Dat is uh, de algemene gedachtegang. Uh, barely Q. The Q is goed. Park is goedkoop. Dat is prima. Scissor 3 mag duurder. Oké, okay. Scissor 3 mag een klein beetje duurder. Laten we 7,5 doen. 7,5 is prima. 8,5 voor Flight of the Dragon. Goeie uitbreidingen, neef. Goeie uitbreidingen. Uh, wat misschien ook handig is, is dat we hier aan dit uiteinde ook nog een staff building mogelijk gaan doen. Want we hebben er hier een. Hier een. <laughs> ja, dit is er ook een. We zitten op het moment Cletus Kaufman in. Cletus. Ja, je doet Oeh, de priority pass voor de boomboot uh, is ook aardig vol. Mooi hoor. Insanity 2 is broken down. No. Ja, request refurbishment ga ik doen. Wat een ongein. Uh, wie gaat er naartoe? Terrence. Terrence? Get a move on, Terrence. Plop. Refurbish die hele klerenboel maar. En ik denk dat ik... Nee, hiervoor is het nog niet nodig. Hiervoor is het niet nodig. Hiervoor is het niet nodig. Boomboot. Ook nog niet nodig. Alles ziet er op zich tot nu toe oké okay uit. Geen refurbishments nodig. Deze, misschien de madness. Hmm. Eh. Flight of the Dragon gaat snel achteruit, zie ik nu. Die gaat heel snel achteruit. Misschien is het handig als we gewoon één extra mechanic hebben. Ik denk dat dat helemaal niet zo verkeerd is... Uh, die krik ik hier gewoon. En 
Oh, oh, kut. Oh, oh, chips. Nu heb ik het twee gedaan. Oh, nee. Um, jij, jij, hoe heet jij? Kan die wishing tree alsjeblieft even aan de kant? Oh, hemel. Hoe heet jij? Damn it. Uh, sorry. Moet je ontslaan. Mijn excuses. Klaar. Oké, okay, Felipe Knight. Ik ga voor jou een roster maken. Create new roster. Jij gaat je voornamelijk bezighouden met deze hoek. That's it. Dat zijn een paar winkeltjes. Een paar amusement rides. Die, 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 die. Um, save. Whatever. Assign to. Oké, okay, Felipe. Jij krijgt rechts. Dat is jouw werkrooster. Hoppakee. Hou dat maar in de gaten. Loop maar gewoon even elke keer een cirkeltje. Volgens mij heeft hij dan. Grendel heeft hij. Madness heeft hij. Flight of the Dragon heeft hij. Scissor heeft hij. En een aantal winkeltjes hier tussen, geloof ik. Uh, dus goed. Dan hebben we eentje dedicated daarop. What the F? Waarom lopen drie. Drie verlapte janitors gewoon op dezelfde route? Wat doen jullie? Oké, okay, ik pak er eentje bij zijn kraag. En die krik ik hier maar neer. Ik ga ze verspreiden. Wat de F is dit? Ik snap dat jullie goed met elkaar kunnen opschieten. Maar het is nonsens. Ronduit nonsens als jullie op hetzelfde vierkante metertje gaan lopen. Daar heb ik niks aan. Luie zwabbers. Kijk hem dan. Hallo. Hallo. Ja, vinden ze leuk hoor. Vinden ze leuk. Hallo. Goed zo. Toppie. Top entertainer. <laughs> hij doet het leuk. Hij doet het leuk. Oké. Okay. Misschien is het geinig als we nog ergens een entertainer. Hier. Entertaining 15 guests. Dat is goed. Dat is goed. Hier. 194 guests. Uh, entertained. God damn. I want more. Ik kan zelfs nog. Oh, dat is festive. Captain Lockjaw. Hmm, wie zal ik eens doen? Chief Beef. Die kunnen we ook gewoon lekker rond laten lopen. Misschien zal dat wel uh, eten stimuleren. Wellicht, wellicht. Hello, Chief Beef. Besef dat het gewoon een man in een burgerpakje is. Ongekend. De scissor loopt niet helemaal zoals verwacht. Ik had wel verwacht dat de rij uh, meer zou aansluiten. Maar misschien... Oh, daar komt weer een... Uh... En dan gaat een hele groep mensen weg. En dan komt weer een hele groep aan. Uh, lastig. Lastig, lastig, lastig. Alle magies. De madness is even pleurisdruk. Oi. Oi, 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 oi. Parkside Cafe is just an empty box. Excuse? Wat is dit nou? Wat zijn de klachten? Hallo? Nothing to choose from. Bit bland. Stik in huig. Wat de F. Oké, okay, oké. Okay. Wat Perk, perk. Doe een andere perk. Misschien live music was niet de juiste. Free condiments. Ik heb geen idee wat het is. Krik het er maar in. En het gratis sausen. <laughs> Free condiments. Ik heb geen idee. Hmm. Scissor 3. Scissor 3 moet even beter lopen. Dus ik ga een marketing campaign starten. Uh, attracts more families but fewer teenagers. More adults, fewer families. Boeit me niet. Boomboat is no longer regarded as new. Oh no! Too many guests are trying to use the claw crane. Really? Ik zie het man. Ik zie het. Het is mokertje druk. Gewoon niet. Uh, ik was weer afgeleid. Marketing campaign. Uh, wat wil ik? Smaller parks, cereal box, poster campaign. Of een online campaign. Ja, het, het boeit me eerlijk gezegd niet. Doe gewoon van alles wat of zo, weet je. Zolang iedereen maar binnenkomt. Het is prima. Dan zie je hier um, low impact marketing. Ugh. Ugh. Doe maar gulpy video's en viral video's. Huppakee. Auto renew? No, no, no. Eenmalig. Even kijken hoe dat uh, op uh, afbrengt. Want het kost me nu dan in totaal 2000 euro... Uh, gedurende de maand. Maar als het goed is, zou het wel echt dikke impact moeten hebben. Plus, we maken nu al winst. Dus gooi het lekker in marketing. Zodat het uiteindelijk nog meer oplevert. Fucking briljant. Priority passes are for suckers. Wordt nog steeds gedacht. Waarom zijn jullie zo? 
This park is great. 43%, 11%. Boomboat is full, very spacious. That is good. I'm thirsty. Really? 8%? Voor de rest is uh, het over het algemeen doet het het best aardig. It's queuing. Grendel en Boomboat. En Psychola. Aha. Uh -huh. Priority passes are for suckers. Vind ik nog steeds een beetje vervelend. En I'm thirsty. Dus misschien moeten we een extra drinkteentje gewoon ergens neerzetten. Misschien moeten we sowieso even een nieuw drinkteentje researchen. Want we hebben nu letterlijk alleen maar uh, milkshakes. En misschien heeft iemand geen zin in milkshakes. Oké, okay, dan laten we dit even lopen voor wat het is. Dan hebben we een research. Dan hebben we twee marketing campaigns uh, die op het moment bezig zijn. Um, en dan laat ik, uh, uh, weet ik veel, in dit gedeelte anders. Of uh, hier is het nog dicht bij de andere. Laat ik anders hier. Ja, dat is naast de vending machine. Dat is weird. Hmm. Waar hebben mensen dorst? Ik ga het hier krikken. Okay. Zet ik gewoon een aantal winkeltjes naast elkaar. Plop. Hoppakee. Wil je drinken? Wil jij drinken? Drinken. Iemand drinken. Wil er iemand drinken? Bij de madness. Drinken. Waarom loopt de rij ineens van de madness weer minder? Ik snap er de touwtief is nooit meer van, joh. Drinken. Drinken. Get your drink right here. Drinken. Wil er iemand drinken? Misschien moet ik hier even een extra bankje neerzetten. Eén extra bankje voor mevrouw. Ha. Ik zit even te denken... Uh, Grendel heeft... Oh god, om dat te kunnen doen moet ik hem sluiten, hè? Fuck it, ik doe het wel even. Hoe ver kan ik omlaag gaan om een tweede kar te creëren? Niet. Dit probleem heb ik al eens een keer eerder gedaan. Waarom, waarom deed ik dit? Oké, okay, um, ik kan... Kijk, bij blocked sec block sections kan het niet. A number of trains, bla 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 bla. Maar al doe ik standard coaster operation, dan kan ik... Twee uh, treintjes van vier hebben. Dan kan ik die rij wat meer gaan afwerken. Misschien dat dat wel een beter idee is. Dat die gewoon vaker rijdt, zeg maar. Want het gekloot is nu elke keer van... Ja, één, één karretje van negen... Is op zich wel het meest efficiënt. Maar kost misschien ook het meeste tijd. Uh, lapping is daarentegen geen mogelijkheid. Dat, het, nee, dat gaat gewoon niet worden. Dus uh, twee van vier wordt het dan. En dan moeten we hem natuurlijk eerst weer eventjes testen. En als de test is geweest, dan krikken we hem weer open. Nou, was de test succesvol? Prima, krik maar weer open. Interval, 4 seconden. Daar moet even een, een, perfect, een perfecte cyclus in plaatsvinden, zodat het gewoon door kan blijven gaan. Ja, Scissor loopt nog steeds niet helemaal uh, zoals verwacht. Zeer treurig. Maakt wel winst, daarentegen. Dat is goed. Dat het gewoon winst maakt. Dat het niet storm loopt. Ja, dat hebben we op zich ook hier bij de... Ik wilde zeggen bij de Roctopus. Maar die loopt ook voor geen meter. Oh, er komt echt weer een gigantische rij bij de grendel. Maar hopelijk door middel van de twee karts. Oh god, Flight of the Dragon has been broken down. Um, fuck. Ali! Ali is moker ver weg. Ali gaan we gewoon even lekker zo. Plop. Op teleportatiemodus. Oké, okay, de karretjes van Grendel waren leeg. Doe eens even niet zo vervelend. Oké. Okay. Ik zou zeggen, storm maar vol. Kom op. Helemaal vol, alsjeblieft. Achterin mist er nog één plek. Really? Drie personen? Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Niet te wegsturen met drie personen. Ja, vuile, vieze. Wie ben jij? Vuilak? Met je lelijke rotkop? Wat doe je nou? Ik heb hem toch op vol lood staan? Jij slemiel. Wat is dit? Arriving trains will override the minimum rider load as well as the minimum max waiting times. Bla bla bla. Nee. Nee. Niet doen. Anders wordt die rij weer zo gigantisch lang. Dan krijg ik daar weer gezeik over. Gewoon helemaal vol stampen. Plop. Next. Plop. Ja, dit ziet er beter uit. Goed zo. Ja, er gaat hier dus ook iets fout, hè? Ik weet niet waarom. Maar er zit dus nog een zitje zit open. Uh, omdat deze groep er niet in wilde. En dus ik zit te kijken van... Oké, okay, wat, 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 wat gaat er dan fout, weet je? Moet ik deze dingen dan letterlijk uitvinken dat er iets gebeurt? Of... I don't know. En dan wil ik wel eens testen. Want hij moet gewoon een full load staan. Klaar. Goed. Marketing campaign has ended. Done and done. Um, kan ik zien hoeveel het heeft opgeleverd? 
Geen idee. <laughs> Geen idee. Het heeft qua parkmanagement in ieder geval wel uh, extra gekost natuurlijk. Marketing kost 1362. Hier nog een klein beetje. Um, ja. In de hoop dat we nu betere gevolgen eraan hebben. Wat hebben we? Adults. Bijna tegen de 700. Family groups. Bijna 700. En tieners. Tieners zou op zich wel wat hoger kunnen. Research has been ready to reveal. Een gulpy. Oh my god. De shopbrand. Shopbrand gulpy. Oké, okay, laat mij... Dat is het laatste wat ik dan nog even ga doen. Die gulpy. Gulpy energy. En de gulpy slush. En de gulpy soda. En de gulpy, 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 gulp. Goed man. Uh, laat ik gaan voor de gulpy soda. Oh. I like that. Een gulpie hier en put de gulpie daar. Bloep. Dat is de gulpie stand met de gulpie soda's. Dan kunnen we uiteindelijk op dit hoekje nog een ander winkeltje doen. We kunnen op dit winkeltje nog een ander... Of op dit hoekje nog een ander winkeltje doen. Hier nog en daar nog. Maar dat is voor in de toekomst. We gaan kijken hoe Gulpy het er vanaf zal brengen in de nabije toekomst. Voor nu ga ik opslaan, want ik heb er weer flink wat minuutjes in zitten. Safe park, override safe. Geldwolf park loopt als nooit tevoren. Hartstikke mooi, ik ben er tevreden mee, hopelijk jij ook. Zo ja, beloon de video dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Wil jij nog twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij, dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!